ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তা পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত এই ক্লাস থেকে তোমরা শিখতে পারবে বিভিন্ন প্রকার বাটটার জাবেদা করার ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল ও তাদের প্রকার ভেদ সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাহলে চলো আমরা বাটটা সংক্রান্ত বিস্তারিত জেনে নিই বাটটা মোট তিন প্রকার এক কারবারি বাটটা দুই পরিমাণ বাটটা তিন নগদান বাটটা এই কারবারি বাটটা এটা ক্রয় বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় এবং পরিমাণ বাটটাও ক্রয় বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় কিন্তু নগদ বাটটা ক্রয় বিক্রয়ের সময় নয় দেনা পাওনা নিষ্পত্তির সময় সৃষ্টি হয় এই যে কারবারি বাটটা ক্রয় বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় এই বাটটা চাবেদা হয় না অর্থাৎ কারবারি বাটটা হিসেবের প্রতি লিপিবদ্ধ হয় না আবার পরিমাণ বাটটাও ক্রয় বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পরিমাণ বাটটাও এক ধরনের কারবারি বাটটা এটারও কোনো জাবেদা হয় না কিন্তু একমাত্র নগদ বাটটা যেটা দেনা পানা নিষ্পত্তির সময় সৃষ্টি হয় এটারই যাবেদা হয় তাহলে আমরা শিখলাম কারবারি বাটটা ও পরিমাণ বাটটা মূলত একই জিনিস পরিমাণ বাটটা এক ধরনের কারবারি বাটটা এই কারবারি বাটটার কোনো যাবেদা হয় না যাবেদা তো হয়ই না কারবারি বাটটা এবং পরিমাণ বাটটা হিসাব বিজ্ঞানে হিসাবের বইতে কোথাও লিপিবদ্ধ হয় না কিন্তু নগদ বাটটা লিপিবদ্ধ হয় যা দেনা পানা নিষ্পত্তির সময় সৃষ্টি হয় এবং এর যাবেদাও হয় এবার আমরা আর একটু ব্যাপক আকারে দেখব বাটটা প্রধানত তিন প্রকার কিন্তু মোট চার প্রকার চলো বিস্তারিত জানি প্রথম হলো কারবারি বাটটা কারবারি বাটটা ক্রয় বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় আর এই ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় এ থেকেই বোঝা যায় যে কারবারি বাটটাটা দুই প্রকার একটি হলো ক্রয় বাটটা আর একটি হলো বিক্রয় বাটটা আর এই ক্রয় বাটটা এবং বিক্রয় বাটটা দুইটার একটাও যাবেদা হয় না এগুলো হিসেব বিজ্ঞানী লিপিবদ্ধ হয় না এরপর হইল দুই নম্বর বাটটা হলো পরিমাণ বাটটা পরিমাণ বাটটাও ক্রয় বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় যেহেতু ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় তাই এটা দুই প্রকার ক্রয় বাটটা ও বিক্রয় বাটটা ক্রয় বাটটাকে এক্ষেত্রে বলে প্রাপ্ত পরিমাণ বাটটা আর বিক্রয় বাটটাকে বলে প্রদত্ত পরিমাণ বাটটা আসলে প্রদত্ত পরিমাণ বাটটা এক ধরনের বিক্রয় বাটটা আবার প্রাপ্ত পরিমাণ বাটটা এক ধরনের ক্রয় বাটটা তার মানে কারবারি বাটটা আর পরিমাণ বাটটা একই পরিমাণ বাটটা এক ধরনের কারবারি বাটটা যেহেতু পরিমাণ বাটটা এক ধরনের কারবারি বাটটা তাই এদের কোনোটারই যাবেদা হয় না তাই তিন নম্বরের হইল নগদ বাটটা নগদ বাটটা হলো দেনা পাওনা নিষ্পত্তির সময় সৃষ্টি হয় ক্রয় বিক্রয়ের সময় নয় দেনা ও পাওনা নিষ্পত্তির সময় তার মানে বুঝেই যাচ্ছে এটাও দুই প্রকার এক হলো প্রাপ্ত বাটটা আর একটি হলো প্রদত্ত বাটটা প্রাপ্ত বাটটারও যাবেদা হয় প্রদত্ত বাটটারও যাবেদা হয় অর্থাৎ নগদ বাটটার যাবেদা হয় কিন্তু কারবারি বাটটা ও পরিমাণ বাটটার যাবেদা হয় না শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাটটা মোট তিন প্রকার সেটি হলো কারবারি বাটটা পরিমাণ বাটটা নগদ বাটটা আর মোট চার প্রকার হলো ক্রয় বাটটা বিক্রয় বাটটা প্রাপ্ত বাটটা ও প্রদত্ত বাটটা আর এগুলো আলাদা কিছু নয় মূলত এগুলোই ক্রয় বাটটা এবং বিক্রয় বাটটাই এবার আমরা বিভিন্ন বাটটাগুলোর কয়েকটি উদাহরণ দেখব প্রথম উদাহরণটা হলো মোট দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো এবং বাটটা পাওয়া গেল পাঁচশো টাকা এই যে পাঁচশো টাকা আমরা বাটটা পেলাম ক্রয় করার সময় এটাই হলো ক্রয় বাটটা ক্রয়ের সময় যে বাটটা সেটি হলো ক্রয় বাটটা আবার দেখো মোট বিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো এবং বাটটা প্রদান করা হলো এক হাজার টাকা তাহলে এই যে তুমি এক হাজার টাকা বাটটা প্রদান করলে এটা বিক্রয়ের সময় যেহেতু বিক্রয়ের সময় সেহেতু এটা বিক্রয় বাটটা আবার দেখো জনাব কাইসানুদ্দিনের পাওনা পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে চার হাজার আটশো টাকা পরিশোধ করা হলো এবং ছাড় পাওয়া গেল দুশো টাকা এখানে কিন্তু কোনো ক্রয় বিক্রয় নেই কাইসান তোমার কাছে পাঁচ হাজার পাইত তাকে তুমি চার হাজার আটশো দিলে অর্থাৎ তোমার দেনা পরিশোধের সময় এই বাটটার সৃষ্টি হয়েছে এটাই হলো প্রাপ্ত বাটটা আবার দেখো জনাব রাইয়ান উদ্দিনের কাছ থেকে পাওনা আট হাজার টাকার পরিবর্তে সাত হাজার পাঁচশো টাকা পাওয়া গেল এবং তাকে পাঁচশো টাকা মৌকুফ করা হলো দেখো এখানেও কিন্তু কোনো ক্রয় বিক্রয় নেই তুমি রাইয়ানের কাছ থেকে আট হাজার পাইতা সাত হাজার পাঁচশো পাওয়ার পর তাকে পাঁচশো টাকা তুমি ছাড় দিয়ে দিলে এটাই হলো প্রদত্ত বাটটা তাহলে ক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় ক্রয় বাটটা এই বাটটা হিসেবের বইতে লিপিবদ্ধ হয় না এর যাবেদা হয় না বিক্রয়ের সময় সৃষ্টি হয় বিক্রয়ের বাটটা এটারও যাবেদা হয় না কিন্তু এই যে দেনা টাকা পরিশোধের সময় যে বাটটা সৃষ্টি হলো প্রাপ্ত বাটটা আর পাওনা টাকা পাওয়ার সময় তুমি যে বাটটা দেয় সেগুলো প্রদত্ত বাটটা এই দুইটা বাটটার যাবেদা হয় এই দুইটা বাটটার যাবেদা হয় না তাহলে চলে এখন আমরা প্রাপ্ত বাটটা ও প্রদত্ত বাটটার যাবেদা কীভাবে করতে হয় সেটা জেনে নিই প্রথমেই দেখব প্রদত্ত বাটটার যাবেদা করার কৌশল শিক্ষার্থী
তুমি যে পরিমাণ টাকা পাইতা ওই পরিমাণ টাকা পাওনি তার মানে কি পাওয়ার পরিমাণ হ্রাস তাহলে এটা তোমার ব্যয় হয়ে গেল যেহেতু টাকাটা তুমি পাও নাই চলে গেছে সেহেতু তোমার এটা ব্যয় এটা ডেবিট অলওয়েজ মনে রাখবে প্রদত্ত বার্তা ডেবিট হয় আর এই প্রদত্ত বার্তাটা ডেবিট হওয়ার পাশাপাশি তুমি যাদের কাছে পাইতা টাকা সে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণও এই প্রাপ্ত বার্তা হ্রাস করে দেয় তাহলে প্রাপ্য হিসাব হইল সম্পদ সকল প্রাপ্য সম্পদ প্রাপ্য হিসাব সম্পদ তার মানে সম্পদ হ্রাস আর সম্পদ হ্রাস হয় ক্রেডিট তাই প্রদত্ত বার্তার কমন যাবে দেওয়া হবে প্রদত্ত বার্তা হিসাব ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব হলো ক্রেডিট চলো একটা উদাহরণের সাহায্যে দেখি মনে করো তুমি কাইসানের নিকট ছয় হাজার টাকা পাইতা এই কাইসানি হলো তোমার প্রাপ্য হিসাব এখন তার কাছে তুমি পাইলা পাঁচ হাজার ছয়শো আর তাকে মাফ করে দিলে চারশো টাকা এই চারশো টাকা হলো প্রদত্ত বার্তা একটু খেয়াল করো তাহলে তোমার প্রাপ্য হিসাব ছিল ছয় হাজার কিন্তু সেইখানে প্রকৃতপক্ষে তুমি প্রাপ্য হিসাব পেলে পাঁচ হাজার ছয়শো তার মানে প্রাপ্য হিসাব কমে গেল এই যে প্রাপ্য হিসাব হ্রাস বার্তা দিলে প্রাপ্য হিসাব হ্রাস পেয়ে যায় একদিকে প্রাপ্য হিসাব তোমার কমে গেল অন্যদিকে তুমি এই চারশো টাকা ছেড়ে দিলে প্রদত্ত বার্তা তোমার কাছ থেকে চলে গেল চারশো টাকা আসার কথা ছিল ছয় হাজার আসলো তোমার কাছে পাঁচ হাজার ছয়শো আর আসলো না মানে চলে গেল চারশো যেহেতু এই চারশো টাকা তোমার কাছ থেকে চলে গেল এটি হলো প্রদত্ত বার্তা তাই এটা ব্যয় আর ব্যয় হয় ডেবিট ফলে প্রদত্ত বার্তার অলয়ে যাবে দেওয়া হবে প্রদত্ত বার্তা হিসাব ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট এবার আমরা প্রাপ্ত বার্তার যাবে দা দেখবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে দেখো প্রাপ্ত বার্তা এই প্রাপ্ত বার্তাটা হলো প্রদানের পরিমাণকে কমিয়ে দেয় অর্থাৎ তুমি বার্তা পাইলে যে পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা ছিল তোমাকে ওই পরিমাণ টাকা দিতে হয় না তার চেয়েও কম টাকা দিতে হয় তাহলে তুমি প্রদানের পরিমাণ তোমার কমে যায় আর যখন তোমার প্রদানের পরিমাণ কমে যায় সেটা আয় হয়ে যায় আর আয়গুলো ক্রেডিট হয় তাই প্রাপ্ত বার্তা হবে ক্রেডিট আর এই প্রাপ্ত বার্তার সাথে প্রদেয় হিসাবে সম্পর্ক তাহলে প্রদেয় প্রাপ্ত বার্তায় প্রদেয় হিসাবের পরিমাণকেও হ্রাস করে দেয় আর প্রদেয় হ্রাস করলে প্রদেয় হইল দায় সকল প্রদেয় দায় হিসাব বিজ্ঞানে তাহলে প্রদেয় যদি দায় হয় তাহলে প্রদেয় যদি হ্রাস পায় তাহলে দায় হ্রাস পায় আর দায় হ্রাস হয় ডেবিট ফলে প্রাপ্ত বার্তার যাবে দেওয়া হবে প্রদেয় হিসাব ডেবিট আর প্রাপ্ত বার্তা হিসাব ক্রেডিট চলো একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝে নেই মনে করো রায়ানের নিকট দেনা অর্থাৎ রায়ান নামক লোক তোমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পাবে এটি হইল প্রদেয় হিসাব এই রায়ানই হইল প্রদেয় হিসাব তাহলে সে পাবে পাঁচ হাজার তুমি তাকে দিলে চার হাজার পাঁচশো আর সে তোমাকে মাফ করে দিল পাঁচশো টাকা তাহলে এই যে সে তোমাকে পাঁচশো টাকা মাফ করে দিল তুমি কিন্তু এখানে পাঁচশো টাকা পেলে এটাই তোমার প্রাপ্ত বার্তা এটাই তোমার আয় তুমি তোমার কাছে এই পাঁচশো টাকা আসলো এই পাঁচশো টাকা দিতে হলো না দেখো তোমার কিন্তু দেওয়া লাগতো পাঁচ হাজার সেখানে তুমি দিলে চার হাজার পাঁচশো এই জন্যে আমি বলছি প্রাপ্ত বার্তা প্রদানের পরিমাণকে হ্রাস করে তোমার প্রদান হওয়ার কথা ছিল পাঁচ হাজার কিন্তু প্রদান হলো চার হাজার পাঁচশো তার মানে কি প্রদানের পরিমাণ কমে গেছে আর এই প্রদানের পরিমাণ কমে যাওয়াতে তোমার এই পাঁচশো টাকা আয় হয়ে গেছে তাই এটা ক্রেডিট আবার দেখো এটা কি করলো এই যে প্রদেয় হিসাব ছিল পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু এখন তোমাকে দিতে হলো চার হাজার পাঁচশো টাকা তার মানে কি প্রদেয় হিসাবটাও কমে গেল তাইলে এই জন্যে আমি বলেছি প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ হ্রাস পায় আর প্রদেয় হ্রাস পায় মানে দায় হ্রাস এই জন্য এটা ডেবিট ফলে চিরজীবন মনে রাখবে প্রাপ্ত বার্তা ক্রেডিট হবে আর প্রাপ্ত বার্তার সাথে সাথে প্রাপ্ত বার্তা গিয়ে প্রদেয়কে হ্রাস করে দেয় এই জন্য সেটা ডেবিট হবে ফলে প্রদেয় হিসাব হবে ডেবিট আর প্রাপ্ত বার্তা হবে ক্রেডিট ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ কৌশল নির্ভর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছ তাই পয়েন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফে